প্রচন্ড শীত প্রচন্ড আজকে মেবি এখন ফোর ডিগ্রি চলতেছে বাট ফিলস লাইক মাইনাস প্রচন্ড লেভেলের শীত লাগতেছে আমার বাইরে ফোন বের করে ভিডিও ক্লিপ নেওয়াটাও এখন মনে হচ্ছে অনেক ডিফিকাল্ট বাট হাসি কথা বলতেছে আমার নানি শ্বশুর নানা শ্বশুরের সাথে আমি কথা বললাম এখন আমার বাসা থেকে একদমই কাছে এই আমার বাসার নিচে নামলেই টেস্কো আর একটু সামনেই আমাদের ট্রেন স্টেশন এখন এখান থেকে একটু যাব ট্রেন স্টেশনে যাব ট্রেন স্টেশন থেকে মেবি পিকাডিলিতেই যাওয়া হবে ওখানে গিয়ে কিছু শপিং আছে আমার ওগুলো কেনাকাটা করব কেনাকাটা শেষ করে খাওয়া দাওয়া করে চলে আসব সো আপনাদের সাথে সম্পূর্ণ ভিডিওটা শেয়ার করব আজকে আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন এবং কোনো বিষয় নিয়ে ভিডিও জানার থাকলে আমাকে নক করবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব এবং আমি সবাইকে রিপ্লাই করি আমি আশা করি আর অনেকে আমার অনেক ভিডিওতে জানতে চেয়েছিলেন যে ইউকেতে যেহেতু যখন আমরা কাজ করি তখন আমরা দাঁড়ায় কাজ করি মোস্ট অফ দ্য কাজই হচ্ছে আপনার দাঁড়ায় হেঁটে এই টাইপের তো এগুলোতে দেখা গেছে যে আমাদের শুরুতে শুরুতে পায়ে খুব ব্যথা করত যেহেতু এখন আমার অনেক দিন হয়ে গেছে এখন আমার অত একটা ওরকম পেইন হয় না বাট স্টিল এই ব্যথাটা যাদের করবে আসার পরপরে আপনারা ট্রাই করবেন ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস এগুলো খাওয়ার এগুলো কেনার জন্য আপনাদের কোনো হসপিটালে যেতে হবে না আপনি এটা যে কোনো এই হরেন অ্যান্ড ব্যারেট তারপরে এই যে টেস্কো সেন্সবারি এইসব জায়গা থেকে এইসব এইসব জায়গা থেকে আপনারা গিয়ে ইজিলি কিনতে পারবেন ওখানে অনেক কনসালটেন্ট থাকে ওদেরকে যদি আপনি আপনার প্রবলেম বলেন তারাই আপনাকে সাজেস্ট করবে সো এগুলোর জন্য আপনার কোনো জিপি অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা এগুলোর কিছু দরকার হয় না সো আমি আমার পুরো জার্নিটা এবং আজকে সারাদিন কি কি করলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব আশা করি আমার সাথে স্টে টিউন্ড থাকবেন বেশি ক্ষুদার্থ তাই আমরা একটু লিওনে ঢুকছি এটা স্টেশনের মধ্যেই ভিক্টোরিয়া স্টেশন এখান থেকে আন্ডারগ্রাউন্ড যে আমরা পিকাডিলিতে যাব সো এখানে এখন আমরা ডিসাইড করতেছি কি খাওয়া যায় তো লিওন থেকে মেনলি আমরা প্রায় সময় এই ফুডটাই অর্ডার করি সতে একটা চিকেনের সাথে রাইস তো দেখা গেছে যে ফার্স্ট ফার্স্ট যখন খেতাম তখন ইউকের খাবারগুলো আমার কাছে অত ভালো লাগতো না বাট এখন মানে আমি অনেক দিন হয়ে গেছে বা খেতে খেতে আমার কাছে এখন কেন এই খাবারগুলো খুব মজা লাগে তো এই খাবারগুলো হচ্ছে মেনলি এই খাবারটা রাইসটা হচ্ছে একটু মোটা চালের মোটা চালের ইয়া ব্রাউন রাইস ডেফিনেটলি আর হচ্ছে সতে চিকেন উপরে একটা চিকেন কোরমা টাইপের একটা সস দিয়ে দেওয়া সো খুবই রিচ একটা ফ্লেভার আমার খুবই ভালো লাগে আর এটা দেখা গেছে আমি আর আশিক যখনই একসাথে কাজে যাওয়া হয় মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা এটা খাই আর উপরে একটু লেবু ছিটায় দেয় তো টেস্ট আরও এনহ্যান্স করে আমার কাছে ভালোই লাগে প্রাইস বাংলাদেশি টাকায় ওয়ান থাউজেন্ডের মতো পরে আর কি বাট গুড ডে আমরা এখন পিকাডিলি সার্কাসের এখানে আমরা হোয়াইট আসে এটা জানি জায়গাটার নাম কি কি জানো জায়গাটার নাম চায়না টাউন কি জানি আচ্ছা এটা চায়না টাউন থেকে আরও সামনে এখানে আমি আসছি হচ্ছে কিছু শপিং করতে এখন আপনাদেরকে অবশ্যই ভিডিওতে শেয়ার করব কি কি শপিং করলাম সব কিছুই জায়গাটা খুবই সুন্দর আর ক্রিসমাস যেহেতু আর মাত্র ওয়ান মান্থ বাকি তো এর আগে আর সুন্দর করে সাজায় ফেলছে জায়গাটা এই যে সেই অর্ডিনারি শোরুম আমি এটার ভিতরে ঢুকবো আমার কিছু এসেন্সিয়াল জিনিস আছে ওগুলো কিনবো Yeah. Uh -huh. 
তো অর্ডিনারি থেকে কিছু শপিং করার পরে চলে আসলাম চায়না টাউনে এখানে ইয়ং চেং এই রেস্টুরেন্টটাতে দেখলাম যে চাইনিজ বাফেট তো দেখা যায় ওখানে থার্টিন ফিফটি পার পারসন আর যদি আপনি বক্স ক্যারি করেন ওরা একটা ছোট্ট বক্স আপনাকে দিব ওই বক্স আপনি যত ইচ্ছা নিতে পারবেন ওইটা সেভেন ফিফটি পার বক্স তো থার্টিন ফিফটি আর হচ্ছে আপনি ড্রিঙ্কস জানিবেন সেটার জন্য আপনাকে এক্সট্রা পে করতে হবে তো এখানে আইটেম ছিল মোটামুটি অনেক অনেক তো অলমোস্ট আমি আপনারা বলতে পারেন তিরিশ না পঁয়ত্রিশ রকমের আইটেম ছিল সো আমি মোটামুটি ট্রাই করেছি অলমোস্ট সব কিছুই নেওয়ার আমি একটু বেশি ফ্রন নিয়েছিলাম আর বাকি অন্যান্য আইটেমগুলো খুবই খুবই টেস্টি খুবই দেখলে মনে হয় যেন না জানি কত মশলা দিয়ে বানাচ্ছে খুবই লাইট টেস্ট ওদের খাবারে ওদের অথেন্টিক আমার পুরো এগুলো অথেন্টিক চাই অনেক মজা আমরা ফার্স্টে ভাবছিলাম চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খাবো বাট পরে চিন্তা করলাম যে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে যখন খাবই তো প্রাইস এত এক্সট্রিম ছিল তো চিন্তা করলাম যে একসাথে একবারে আমরা একটা বাফেই নিয়ে নিই তাহলে সব রকমের আইটেম ট্রাই করা হবে তাই আমরা বাফেটে চলে আসছি আর তোমার কাছে টেস্ট কেমন লাগতেছে এখানে এখন আমি যা যা নিচ্ছি তাতে আমি ফার্স্টে একটা একটা করে ট্রাই করে বলবো এটা ছিল ভেজিটেবল রোল ভিতরে মেনলি ক্যাবেজ ক্যারেটস এগুলো দেওয়া অন্যরকম মজা অন্যরকম এটা বেস্ট ম্যাকরেল ফিস আমি যেটা দেখলাম ফিস যেমন খেতে লাগে ওরকমই ভালো আর এটা হচ্ছে বিফ উইথ ভেজিটেবলস বাট ওদের নামটা ডিফারেন্ট ছিল নামটা আমার সত্যি কথা বলতে মনে নাই ব্ল্যাক বিফ সামথিং স্পাইসি সামথিং ওদের লেখা ছিল হুম ভালো বেশ ভালো আচ্ছা ডাকের যে ব্যাপারটা আমি বলি ওরা এটাকে অনেক দিন ধরে বার্ন করে বার্ন করার পরে ওদের একটা সিক্রেট ইনগ্রিডিয়েন্ট দিয়ে সেটাকে ফ্রাই করে রাইসের সাথে এটা মানে কম্বিনেশনটা খুবই ভালো খুবই ভালো আমি এখানে একটু নিয়ে নিচ্ছি মাশরুম একটু মাশরুমের সাথে একটু ক্যাপসিকাম টাইপেরই গ্রিন একটা ওদের ভেজিটেবল এই ভেজিটেবলটা নাম আমার জানা নেই আনফর্চুনেটলি ভালো এটাও ভালো টেস্টটা খুব একটু লাইট একটা টেস্ট এবং আপনার কাছে ঝালটা একদম মৃদুভাবে গিয়ে লাগবে বাট অন্য রকম একটা ব্যাপার
এটা সুইট চিলি চিকেন চিকেনটাকে একটু ফ্রাই করে দেন ওরা সুইট কোনো একটা জিনিস ওরা মিক্স করে আই গেস টেস্ট এরকম আর এটা চিকেন উইংস ফ্রাই ছিল খাবো ডাকটাও খাই দেখি সসটা দিয়ে কেমন লাগে এটা কি আছে কালামারি আই গেস কালামারি খুবই লবণ টাইপের জিনিসটা ওটা লাগিয়ে রাখছে আমার কাছে এই জন্য এটা খুলে খাইতে হবে চিংড়ি জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় জাস্ট একটু লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে দিলেও ভালো লাগে যারা হচ্ছে আমার মতো ফ্রন লাভার তাদের যে কোনোভাবেই চিংড়ি ভালো লাগবে এটা নো ম্যাটার ওয়াট আপনার চিংড়ি আপনাকে কেমনে বানাই দেবে যাই হোক খুবই হ্যাঁ স্যার চিংড়ির পোশাক খোলা বাসা থাকলে আমি পোশা পোশাও চাপাই খাই খাবে দাম আর হচ্ছে ফাইনাল লুক ওই যে বললাম চিংড়ি আমাদের নর্মালি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে দিলেও ভালো লাগবে সো ইনার সেন্স আমি বলবো যে জিনিসটা হচ্ছে একটা না লাইট একটা চিংড়ির একটা স্বাদ আছে এবং এটা মেবি অয়েস্টার সস আর সয়া সস দিয়ে স্থান হয় এটাকে বয়েল করে দেন ওরা এটা দিছে টেস্ট অনেক ভালো অনেক ভালো আমাদের দ্বিতীয় দফার প্লেট এটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের প্লেট আর এটা হচ্ছে আমার প্লেট আমি যে চিংড়ি লাভার আমি শিওর এটা আপনি বুঝতেছেন এবং দোকানদাররাও বুঝে গেছে 
এই জিনিসটা কি ছিল আসে পাপড় ভালো লাগতেছে কেন জানি এই বাবুল টি টা আমার কাছে খুব ভালো লাগে অনেকে অনেক রকম একটা ট্রাই করেন একটু অনেক শেক করে নিতে হয় ভিতরে বাবুল দিয়ে এটা ওরিও শেক আমার থ্যাংক ইউ খুবই পছন্দ খুবই পছন্দ বাবুল টি তারপরে খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষে এখানে দেখলাম ক্রিসমাসের একটা খুব সুন্দর একটা আয়োজন করছে পিকাডিলিতেই তো এখানে এন্ট্রি কোনো ফি ছিল না বা ভিতরে আপনি যা কিনবেন তার জন্য আপনাকে অবশ্যই পে করতে হবে তো এই জায়গাটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম আমি এখান থেকে তেমন কিছু কিনিনি শুধু আমার হাজব্যান্ড কফি খেয়েছিল কফি একটা কফি অলমোস্ট ফোর ফিফটি নিয়েছিল তো সিক্স হান্ড্রেড টাকা সো ভালো এক্সপেন্সিভ আমার কাছে মনে হলো যে এখানকার কফিগুলো যেখানে কস্তাই নেয় হচ্ছে থ্রি সেভেন্টি সামথিং তো আমার কাছে এক্সপেন্সিভ মনে হয়েছে জায়গাটা প্রচণ্ড তারপর আমার একটা ফ্লোরাল একটা রিং খুব ভালো লাগছিল আমার হাজব্যান্ড বলছে কেন কিনবা না কিনো কিনো পর ও জোর করে কিনে দিছে তো আমি এইসব ব্যাপারে খুবই একটু হিসাবি বাট আমার কিছু ভালো লাগলে ওইটা যদি ও বুঝে যায় তাহলে এটা আমার জন্য বিপদ তো আলহামদুলিল্লাহ বা অনেক অপচয় করে অনেক অপচয় করে জায়গাটা খুবই খুবই সুন্দর দেখে খুব ভালো লাগছে আমার এত ছোট ছোট সব এত ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জিনিস এখানে ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম যে চুরোসটা এখানে খুব ভালো চলতেছিল তারপরে কফি চুরোস তারপরে অনেকে দেখলাম যে হট ডগ সেল করতেছে জিনিসগুলো খুব ভালোই লাগতেছিল যেহেতু প্রচণ্ড শীত মানুষের ওয়ার্ম ফুডগুলো খেতে ভালোই লাগে তো এভাবেই ঘুরছিলাম দেখছিলাম প্যানকেকস ফ্লোরাল কিছু জুয়েলারি কিছু ইউনিক জিনিসও ছিল ছিল না যে তা বলবো না মানে যা ভালো লাগার মতো বাট ওয়ে মোর এক্সপেন্সিভ মানে এটা ভাই বাজেটের বাইরে তারপরে এই যে এই প্লেটসগুলো খুবই খুবই সুন্দর খুবই সুন্দর কিন্তু এক একটা প্লেটসের দাম দেখলে আর ভাই সুন্দর লাগলো কিন্তু আমার যেতে ছিল না যাই হোক তো ঘুরতে ঘুরতে একটা জায়গায় দেখলাম যে খুব সুন্দর সুন্দর সান্তা সেল করতেছিল ডলস বাট আমি ডলস আমার দেখতে ভাল লাগে আমি কিনি না কারণ অবশ্যই পাশে ফেরেস্তা ঢুকে না এটা একটা রিজন যেই রিজনটাতে আমি কখনোই ডল কিনি না বাট আমার ভালোই লাগে দেখতে তো চুরোস চুরোসের দোকানটা দেখে এসে দেখলাম যে ওরা একসাথে দুইটা দোকান দিচ্ছে একই জায়গায় আর এই জিনিসটা আমার কাছে এত ভালো লাগছে এত ইউনিক লাগছে দেখেন কি সুন্দর উপরে এরকম আপনি আমরা বাসার একটা কর্নারে বা কোথাও এরকম যদি টাঙায় রাখেন তখন এরকম অটো হতে থাকবে দেখতেই কত ভালো লাগে আবার অনেকক্ষণ টাকা থাকলে দেখা যায় যে মাথা ধরে যায় আই ডোন্ট নো ওয়াই বা জিনিসটা আমার কাছে খুব ইউনিক লাগছে আর খুব ভালো লাগছে তো একটা দিনের ডে অফ শেষ এখন বাসায় যাব তো অল অফ আসারেন হাফিজ ভাইয়ের কল আসলো তো ভাবলাম একটু হাফিজ ভাইয়ের বাসায় ঘুরে আসি স্নোইকে দেখে আসি তো ভিডিওটা আজকে এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো আমার ভিডিওটি জানাবেন আমার এরকম ভিডিও আপনারা আরও দেখতে চান কি না তাও আমাকে জানাবেন আর খুব ইনফরমেটিভ কিছু ভিডিও আমি দুই তিন দিনের মধ্যে পোস্ট করব আমার চ্যানেলে আজ চ্যানেলটি আজকে যারা প্রথম ভিজিট করছেন কাইন্ডলি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্টস করবেন এবং আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে আমাকে সেই আপনাদের পরামর্শ কিংবা আপনাদের কোনো অপিনিয়ন থাকলে সেটা আমাকে জানাবেন আমি অনেক পছন্দ করব যদি আপনারা আমাকে আমার সাথে ইন্টারাক্ট করেন 
সো আজকের ভিডিওটা তাহলে আমি এখানেই শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই টিল দেন আল্লাহ হাফেজ